big breaking news coming in. Anil Deshmukh is still in Delhi and is not likely to appear before the Enforcement Directorate in Mumbai. Enforcement Directorate once had issued summons to former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh asking him to appear before the agency today in connection with the money laundering case. He's unlikely to appear. He is still in Delhi. This is the latest news that we're getting to you at the top of this hour. Breaking news coming in on the broadcast. Anil Deshmukh unlikely to appear before the ED after summons were issued to him to appear in connection with the money laundering case. He is still in Delhi and he is unlikely to appear before the Enforcement Directorate. Today, this is the news that we're getting to you from our sources at this point of time. Now, remember, this is the third time the agency has summoned the former Maharashtra Home Minister for questioning in the case. Deshmukh had skipped the summons twice in the past. That's the latest news that we're getting to right now, that he is not likely to appear uh, before the Enforcement Directorate in the case. Now, remember, he had moved the Supreme Court seeking protection from coercive action. Massive developments coming in uh, the case right now. Anil Deshmukh still in Delhi, not likely to appear before the Enforcement Directorate in Mumbai, Alicia joining me on the broadcast. Uh, Alicia, what do you have for us with regards to uh, the case as it stands now? He ha is unlikely, that's what we're getting to know, uh, he's unlikely to appear before the Enforcement Directorate. देखिए बिल्कुल ईडी की ओर से तीसरा समन जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिए गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जांच कर रही ईडी को आ, ये तीसरा समन है क्योंकि ऑलरेडी दो समन को लेकर अनिल देशमुख के लॉयर के ओर से जो नोटिस है वो खुद ईडी को दी गई थी और उनके हेल्थ साइड को लेकर और साथ ही कोविड नाइन्टीन का जो है एक एक तरफ हवाला देते हुए वो ई ऑफिस पर नहीं आए थे जिसके बाद इस हफ्ते पर तीसरा समन जो है वो अनिल देशमुख को दिया गया था वहीं पर हमने अनिल देशमुख के लीगल टीम से बात की तो उन्होंने ये बताया कि अनिल देशमुख जो कि अभी भी दिल्ली में हैं और आज ईडी के सामने वो अपीयर नहीं होंगे क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं अभी हमने देखा कि कल अनिल देशमुख ने जहां पर सुप्रीम कोर्ट मूव किया है और ईडी के इसी एक्शन को लेकर जो उनको प्रोटेक्शन मिले ये ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन फाइल किया हालांकि इसकी सुनवाई को लेकर अब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक अर्जेंट बेसिस को लेकर इस पर सुनवाई करेगी वो आज के दिन पर डेवलपमेंट जरूर देखना होगा लेकिन एक तरफ जहाँ पर हमने देखा कि अब ई के तीसरे समन पर भी अब अनिल देशमुख आज अपेयर नहीं होंगे वहीं पर कल अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी किया है उनको कल आने के लिए कहा गया ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए इंपॉर्टेंटली इस पूरे मैटर पे जहां पर ईडी 4.7 करोड़ जो कि कई मुंबई के बार्स और रेस्टोरेंट से जो कलेक्ट किए गए थे और एक कोई और नहीं लेकिन मुंबई के डिसमिस कॉप सचिन वाजे की ओर से कलेक्ट किए गए थे जो कि अनिल देशमुख के इंस्ट्रक्शन पर दिए गए थे जो ईडी इस पूरे मामले की जाँच करी और खासतौर पर जो बताए गए थे इस पूरे मामले को लेकर और कोर्ट के सामने भी यही चीज बताई गई थी कि एक स्टेटमेंट सचिन वाजे का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था जहां पर 4.7 करोड़ सचिन वाजे के ओर से कलेक्ट किए गए थे मुंबई के बार्स और रेस्टोरेंट से और यही जो पैसे हैं यानी 4.7 करोड़ जो है वो नागपुर बेस्ड के एक एजुकेशनल ट्रस्ट पर दो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए दिए गए थे इम्पोर्टेंटली ये जो सारा जो ट्रांसफ़र किया गया था पैसा है वो अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की ओर से किया गया था साथ ही इस जो दो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए किए गए थे लेकिन उसी को एक फ़ंड के जरिए बताया गया था तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं पर एक तरफ ई के जो कस्टडी में फ़िलहाल अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट दोनों मौजूद है कल तक उनकी कस्टडी जो है वो भी रहेगी लेकिन कई ऐसे खुलासे को देखते हुए और उन्हीं के कंफर्मेशन को देखते हुए अनिल देशमुख को आज तीसरा समन भेजा गया था लेकिन उनके लीगल टीम की ओर से कहना है कि अनिल देशमुख जो कि आज भी दिल्ली में मौजूद है तो आज वो ईडी ऑफिस में नहीं आएंगे और वो नहीं track on whether or not he will appear before the enforcement directorate it seems he is likely unlikely to appear today thank you so much alicia for joining us on the broadcast